Dit is er eentje hoor. Een juweel. Kijk eens hoe mooi. Schitterend. De andere wedstrijd in Pool D ging tussen Real Madrid en het Hongaarse Ferenc Varos. Het werd een eclatante 6-1 voor de Spanjaarden. Real Madrid gaf daarmee gehoor aan de oproep van een aantal bekende Nederlanders om de Hongaren te straffen voor de oerwoudgeluiden in de wedstrijd tegen Ajax. Ook vanavond wordt er gevoetbald. In de Europa Cup 2 speelt Feyenoord uit tegen Everton. De wedstrijd is te zien op Nederland 2 om half acht. En we gaan door met voetbal. Bij mij aan tafel is aangeschoven Nico Ruiter, directeur van de stichting Axios, die een congres organiseert vandaag. Um, uh, dat is een congres waardoor de KV, een initiatief van KNVB en voetbalclub Ajax. Onder de titel naar een nationaal supportersbeleid. Hoe clubs beter met hun supporters om moeten gaan. Klopt. Mag ik iets te drinken? In het... Nee, ik hoef niet. Maar eerst even... niet. Eerst wat wil je zeggen over dat, uh, dat prachtige doelpunt van... Uh... Van uh, onze Philly George, hè? Ja. Dat was mooi. Dat was, mooi. Ja. was het eerst in het stadion? Ja, ja. ja dat vermoedde ik, ik al. Ik had het niet met televisie, die doet het niet. Dus ik heb het alleen op de radio gehoord. Ja, 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 ja. Dus ik was blij dat ik het hier eventjes kon zien. Um, ja, het congres. Het congres. Voetbalclubs gaan dus blijkbaar niet goed om met hun supporters. Want anders organiseer je zoiets niet. Nee, dat klopt. Wat doen ze zo slecht dan? Nou, uh, wat doen ze zo slecht? Ik denk dat... Uh, ik wil eerst iets zeggen over die titel. We hebben die titel niet voor niets gekozen. We hebben daar nee. over nagedacht... Uh, om te zeggen naar een nationaal supportsbeleid. En dat na wil ook zeggen dat je er, vandaag is een start. Het is de eerste keer dat er zoiets uh, gebeurt. Een conferentie of een congres over supporters, over supportsbeleid. Maar dat moet dus ook echt iets opleveren. Precies. Een plan. Ja, ja, ja. Nou, het komt. Ja. Dus het woordje na, dat wil zeggen dat je dus nu start en dat je dan een, een, een periode, dus na een bepaalde periode dat er ook iets tot stand gekomen is. En supportsbeleid, omdat er inderdaad, wat je zei, te weinig gedaan wordt aan, aan supportsbeleid door... De betaald voetbalvereniging, dat vinden wij. <coughs> en uh, het is om die reden dat we dus nu uh, uh, zeg maar allerlei participanten die bij het voetbal betrokken zijn, hebben uitgenodigd om te komen. En daar komen er heel veel. Ja, maar komen... wat, 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 wat doen ze dan te weinig voor supporters, hun clubs? Uh, nou, te weinig, ik denk dat, dat een van de belangrijkste dingen is dat. Uh, nou ja, gaan we na als je naar het theater gaat zelf, dan, is dan, uh, dan, uh, uh, dan kom je binnen, dan is het te warm. Dan, uh, uh, word je naar je stoel begeleid. Dus het is natuurlijk lastig programma. warm in een stadion, nee, maar goed, nee, ik begrijp het. Ik wil je een beetje de sfeer te schetsen ja. van hoe dat dan gaat. Je en bent je welkom. Dan, precies. En als je naar het voetbal gaat, dan is dat toch heel anders. Uh, er zijn uh, op dit moment een aantal stadions die heel erg mooi zijn. Maar er zijn nog heel veel stadions die er in, in feite niet uitzien. Ook bij Ajax is dat natuurlijk het geval. Het is um, natuurlijk ook een kwestie van geld. Kijk maar hoe lang het Ajax gekost heeft om... Uh, He, om tot de bouw te komen uh, in samenwerking met een heleboel anderen van dat nieuwe grote stadion. Ja, ja, dat is waar. Maar even naar die supporters toe. Ja, dus, sorry. Dat is dan één, uh, één ding. Het tweede is dat, uh, dat de, de band tussen supporters en, en de club, die, uh, die is er bijna niet. Een supporter gaat naar het voetbal en gaat weer weg. En uh, wat bij Ajax in de afgelopen jaren uh, zijn is opgebouwd, is dat er wel degelijk een relatie is ontstaan tussen die supporter en de club. En er is ook wat van Praag roept. Uh, de voorzitter van Ajax. De voorzitter van Ajax, die roept ja. ook van, van wie is die club? Nou ja, die is van jullie, die is van de supporters. En dat krijgt nu ook vorm. Dat heeft vorm gekregen, zeg maar, via een, een, een supportsvereniging die we hebben opgericht een, drie, drie jaar geleden. Van nul naar uh, 60.000 mensen. Mm -hmm. Dat is niet niks. En via zo'n vereniging kan de, kan, zo kan de club zeg maar, echt communiceren met de supporters via het blad wat ze uitgeven. Via... Wordt, wordt het, ik onderbreek u toch, wordt ja. het Ajax-model het model eigenlijk voor een nationaal supportersbeleid? Is dat de bedoeling? Omdat Ajax ook een van de initiatiefnemers nou, is van het congres. Ik denk dat, dat er wel degelijk veel geleerd kan worden van datgene wat er bij Ajax is ontwikkeld. Maar het is natuurlijk ook zo dat bij andere clubs daar waar heel goede dingen zijn, dan moet je allemaal meenemen. Uh, vandaag wordt, uh, uh, ja, is, is denk ik wel, het is ook de, de, Ajax is ook degene die dan op een bepaald moment gezegd heeft, we nemen het initiatief voor mm -hmm. dit congres. Ja. 